uh, dobri ljudi, naletim na priču, e, nećete verovati kako priču, jer ovo je po meni realno, realno kada promislim o ovome više puta i na različite načine i kroz sve fenomene, koliko i društva, toliko i vojne tehnologije i vanzemaljaca i svih tih priča o tome, jednostavno ova priča potpuno pije vodu u svakom pogledu. Prvo što je mnogo ljudi, jednom trenutku ga je videlo 150 vojnika na aerodromu, govorimo o NLO objektu, UFO objektu, letećem objektu za koga ne znamo šta je, a mi si pretpostavljamo i zovemo ih vanzemaljci. Dakle, 150 u jednom trenutku, pritom izvođene su akcije presretavanja ovog objekta. Dakle, šta se tu, ljudi moji, zapravo desilo? Penzionisani general, pukovnik Zvonko Jurijević. Vidjet ćete po mimici njegovog lica i po, i po načinu na koji on priča o događaju, pri tome sam događaj nije samo jedan nego se ponavljao mesec dana čut ćete sada, ispričat ću vam sve ukratko, a vi posle možete uživati u tome, slušajući čovek to je bila 1975. godina Zvonko Jurijević je tada bio komadant 172. avijacijskog puka, praktično koji je bio smešten u Crnoj gori u Titogradu i verovatno je patrolirao u tim oblastima oko Jadranskog mora, vjerojatno Hrvatska, Crna Gora, obala SFRJ, naše bivše drage Jugoslavije, neposredno posle nove godine. Ljudi, tačnije piloti koji su u to vreme leteli jer smo bili jako bogata zemlja, ah, kada budete čuli koliko smo leteli 1975. godine, značite koliko smo trenutno propali. Zapravo na tom aerodromu se nalazila naša, naš avijacijski puk koji je služio za koji je bio u stvari centar za obuku stranih pilota. Posljedamo naravno ne za Ameriku i Rusiju, za te najrazvinije zemlje tog vremena, već verovatno za sve ove druge koje smo mi obučavali letenj. Letelo se kaže 12.000 sati za godinu dana. Početak viđenja NLO-a ide upravo posle nove godine 1975. godine. To je bila jedna svetleća kugla, praktično nije bila avion, nego je bila svetleća sfera koja je menjala spektar svetlosti od bele preko žute u svetlo crvenu do naranđaste boje. Objekat je bio deset puta sjajniji od najsjajnije zvezde i pojavljivao se čak i kad je vidljivost bila osam osmina, to jest kada se ne vidi ni jedna zvezda na nebu. Pojavljivao se sve do 12. februara i ukoliko poslušate video do kraja, shvatit ćete da u tom 12. februaru i leži ključni dokaz da je ovo definitivno UFO ili NLO objekat. Budite strpljivi. Pojavljivao se iznenada i, kako kaže Zvonko, namerno skretao pažnju na sebe. Uvijek se javljao posle 50 minuta, ma koliko oni pomerali početke letenja. 25. januara Zvonko je poleteo da ga presretne sa još jednim čovekom. Kad su mu se malo približili, nestao je. I sada, pošto se ovo dešavalo praktično svake noći kada su oni leteli, kaže Zvonko da se to nije dešavalo preko dana, moguće da se i pojavljivo preko dana, ali jednostavno nije bio toliko vidlji. Dakle, možete samo zamisliti kako su se osjećali piloti koji se nalaze u takvoj situaciji da se okolo vojnog aerodroma igra sa njima svetljeći objekat. Možete zamisliti, to nije situacija za sklopiti ruke i kao, ma, baš nas briga, neka. Naravno da su se uzbudili i da im je to bilo misteriozno i da su pokušavali na sve načine da shvate šta je. I sada praktično zvonku pada na pamet ideja, pošto je znao da se svaki let najavljuje 24 časa pre početka, odlučuje da uradi akciju za koju se neće znati. Praktično odlučuje da u nedelju sasvim iznena da okupi prijatelje pilote i da pokuša da iznenadi objekat i da se uveri da li će se objekat pojaviti čak i ukoliko je to sve nenajavljeno, da bi uspio da otpiše verovatnoću da mu možda to neko smešta znajući kada tačno kreću operacije. I zapravo desila se ista stvar, desila se to da su ga opet posle 50 minuta se pojavio i urili su se u tom reonu Jadranskog primorja i kod Dubrovnika i on nagod leteo, kaže Zvonko, poput meteorita. Takle jedna tipična priča o 
NLO. Međutim, ako ostanete do kraja ove priče i čujete šta se na kraju desilo, shvatit ćete da nije tipična, jer je ovu tipičnu priču posmatralo 150 pilota sa zemlje. Kada su u puku shvatili da najava ili nenajava neke određene akcije, određenog naleta ne znači ništa i da se taj objekat jednostavno pojavljuje uvek nakon tih 50 minuta od početka akcije, Zvonko je imao još jednu ideju, a to je da pokuša da nekako pozove migove 21 u pomoć, ali tako da dolete neprimetno do aerodromu u Titogradu. Dakle, da lete nisko, ne bi li i tako eliminisao tu verotnoću da je on možda sve vreme tu prisutan da prova da ga zavara. Migovi su došli, to je bila operacija da je bilo šest aviona sa po dva pilota koji su bili u vazduhu i naravno još pregršt ljudi na aerodromu. Zapravo ideja je bila da oni polete prvo Galebovi i Jastrebovi da odlete tih 40 minuta dok se on ne pojavi. A da kad se on pojavi, oni spuste u nizak let, a migovi uzlete što brže mogu ka njemu u nadje da će ga možda presresti. Međutim, naravno, kako se to sve izdašavalo kao što se izdašavalo dakle on se pojavio posle 50 minuta oni su se spustili na nižu visinu, migovi su poletili, međutim on je, koliko su oni leteli brzo ko njemu, toliko je on brzo odlazio od njih. U jednom trenutku Objekat nestaje sa njihovog vetrobrana, a radarista u tom trenutku javlja da se nalazi iza njih i da ide brzinom od 80 km na čas, gde stižemo do poente cele priče. Letelice ne mogu leteti 80 km na čas. Više tehnologije nama nerazumljive, a očitane na radaru. Zapravo ovaj objekat je imao mogućnost tehnološku mogućnost da bude očitan i da bude neočitan na radaru. Zapravo igrao se sa nama. Glavni adut ovog slučaja je upravo sam kraj ove priče koja će vas zalediti. Poslednju noć kada je viđen, a to je bila noć u februaru, 12. februara, to je poslednji dan kada je on viđen iznad aerodroma u Titogradu. Dakle, počeo je da se viđa posle nove godine, a odlučio je da nas napusti 12. februara iste te godine. Mesec i nešto danas je igrao sa nama. Dakle, šta se zapravo desilo? Zvonko, pošto je vidio da nema nikakve vajde od svega toga, jer jednostavno sve nadležne službe u Beogradu jednostavno nisu znale šta je to, jednostavno nisu se za to ni interesovali, jer jednostavno to je bilo nešto što se ne zna šta je. I Zvonko je rekao, ok, ako je to tako, onda više nećemo da obraćamo pažnje njega, nek se on tu pojavljuje, mi ćemo da radimo ono što moramo da obučamo strane pilote, ali nećemo više da ga primećujemo i to je to. 12. februara, tačno, on je došao iznad aerodroma u Titogradu. U tom trenutku je bilo 150 ljudi na njemu i gledalo je u objekat. 150 ljudi. On je ugasio svetlo i više se nikada nije pojavio. Dakle, dobri moji ljudi, 150 ljudi koji gleda u objekat ne mogu biti pod kolektivnom hipnozom. Tehnološki gledano znamo da 75. godine, mislim ne ni 75. pa ni dan danas ne postoji tehnologija poput ove. To ne može niko da ospori. 150 ljudi koji gledaju u njega i praktično njegova inteligencija gde on u stvari razume da jednostavno niža rasa se predaje i odlazi. Ljudi moji, želim vam stvarno da i posle ovog mog videa odete na link ovog videa, ja ću vam ostaviti link u deskripciji i poslušajte. Dakle, ja sam, ja nisam stigo da upalim cigaretu, pa sad možete da zamislite koliko mi se svidala priča. Pritom, Lice zvonka i karakter zvonka, ličnost zvonka u koji ćete se uveriti kada budete otišeni na link je prosto... Vidite da čovjek priča istinu. Vidite koliko ga to interesuje i koliko mu je stalo da sazna 
istinu o tome, a kako stvari stoje odneće u grob, jer najverovatnije se neće saznati. Šta da vam kažem, dobri moji ljudi? Ludilo, mozgo. Pozdrav, budite mi dobro i uživajte i pratite Festivi. Voli vas, Fes. Ćao.